Итак, сегодня мы собираемся завершить печальный рассказ о создании и величии треста, который лопнул. Да, скажем прямо, трест лопнул. И это несмотря на то, что создатели его были вооружены довольно убедительной и современной гипотезой. Как плоская и стертая монета, на трех китах покоилась планета. Эти киты известны каждому. Один – азарт. Другой – политика. И третий кит – любовь. Да. Исход предрешен, но нельзя не оценить по достоинству богатый опыт, накопленный благородными жуликами в деле околпачивания, одурачивания и облапошивания себе подобных. Из опыта Треста, Питер, Стакер и Сатана. Иные всю жизнь набираются чужого опыта, а Джефф Питерс и Энди Татер предпочитают на последние медики играть в орлянку с судьбой. Их встреча случайность, скажете вы? О, нет. Они не могли не столкнуться на большой дороге жизни, собирая одни и те же философские камни. Они должны объединиться, и для этого не жаль ничего. Тем более, что этого ничего всегда так мало. Опыт номер один. Всякому существу суждено стать добычей другого существа. Можно ли представить себе занятие более прибыльное, чем благородное жульничество, когда вокруг столько безупречных пунктов? Кстати, хорошо бы разобраться, где здесь причина, а где следствие. Следствие? Ну вот уж следствие совсем ни к чему впутывать в дела Треста, потому что все они безупречны с точки зрения закона и знания человеческой природы. Опыт номер два. Человеческая природа несовершенна. Грустно, но факт. Что же в таком случае истина? Сокрушаются компаньоны всякий раз после очередного поражения. Истина в вине. И вина их лишь в том, что они слишком часто подмешивают в жульничество совесть. Опыт номер три. Совесть – это улика, которую ни один суд не примет к рассмотрению. Так вот, почему доходы Треста рано или поздно становятся собственностью тех, чьи аморальные инстинкты оказываются выше. Как ни крути, а прибыль приносит только одна этика – поросячья. И неважно, кто ее исповедует – свинократ из провинции или джентльмены из коридоров власти. Итак, вера в азарт подорвана. Надежда на политику не оправдалась. Путешествие на этих двух китах оказывается нерентабельным, да и некомфортабельным. Штормит житейское море. Акции подмочены. Под тяжестью улик трест вот-вот лопнет. Но настоящий трест может лопнуть только изнутри. Так гласит опыт. Опыт номер четыре. Чужой опыт никогда никого ничему не учит. И снова в путь. А на горизонте уже всплывает третий кит. Ну да, конечно. Любовь. Леди, просим мы прощения Святоши пусть покинут помещение Ханжа, заткните уши поскорей Любовь, любовь, мы переходим к ней Ведь с юных лет И до Любовь, любовь Наш господин Знают даже дети до шестнадцати О том, что не в капусте их нашли Есть доля правды в этой информации Любовь вот возвращение земли Ты кто, любовь, победа, поражение? Инстинкт, порог, святое откровение? Кухонный чат и струн нежнейших звон Ответит тот, кто был хоть раз влюблен Что с юных лет и до седин Любовь, любовь, наш господин И знают даже дети до шестнадцати 
О том, что не в капусте их нашли Есть доля правды в этой информации Любовь, плодость, прощения земли О, райский плод, откушенный без спроса Когда б не Ева, не было б вопросов Ни ревности, ни грусти, ни рогов Всех спутников понятия любовь ведь с юных лет и до седин Любовь, любовь, наш господин Не знаю даже дети до шестнадцати О том, что не в капусте их нашли Есть доля правды в этой информации Только одну ночь. Излечение от туберкулеза, насморка, расстройства желудка и ностальгии, а также обучение игре на фортепиано, флейте, пикколо, шестиструнной гитаре и иностранным языкам во сне. Трест Питер Стаккер и Морфей гарантирует. Осторожно, Энди. Осторожненько. Держи! Кази кирпич. Что ты там возишься? Не бойся, они будут спать на второго пришествия. Второй раз мы сюда не вернемся. отдаст концы через 15 минут. Кто не успел приобрести билеты, может сделать это через помощника капитана. К вашим услугам танцы под джаз-бан, бильярд, рулетка и другие культурные развлечения. Шезлонги и напитки включены в стоимость билета. Счастливого плавания, леди джентльмены! Мужчины и женщины. Сколько здесь еще загадочного, неиспользованного, не правда ли, Джефф? Все, что я знаю о жизни, я вычитал из газет. Поэтому мне иногда бывает трудно улавливать твою новую мысль. Я хочу сказать, что мисс Природа придумала отличную азартную игру, где участвуют короли и дамы всех мастей. А все-таки чертовски приятно, Энди, чувствовать себя независимым не от полиции, не от этого бравого капитана. Шампанское? Лимонад. Два. Сейчас принесу. Так, Ля. Пожалуйста. Да, независимость 
Действительно дорогое удовольствие. Ну и любовь стоит того, чтобы вложить в нее наш капитал, а извлечь из этой игры. Энди, ты же знаешь, отсюда всего двое суток пути до штата Юта. И эти деньги. Хорошо, ты прав, Джефф. Половина этой суммы будет вполне достаточно, чтобы ты смог осуществить свою мечту. И поэтому будет справедливо, если мы поделим деньги пополам. А ты как же? Моя мечта стоит дороже, Джефф. Да, Энди? Твоя мечта, конечно, требует больших усилий, чем моя. Но зато в день, когда ты разрежешь алую ленточку, и благодарные посетители библиотеки... Что с тобой, Энди? Даже это могло. Ты тебя охранял его, как младенца. Ты говорил, что мы не вернемся сюда. Никогда не надо зарекаться. Придется собрать с этого поля второй урожай. Совершенно чистая карета, сэр. Только что с похорон. Быстро, надежно, выгодно. Всего 50 центов в один конец. А все-таки, Джефф, что бы там ни говорили господа по этой романтике, а любовь и супружество – это золотая жила. И, к счастью, еще не разработанная. Можно избежать смертоносного дыхания Анчара, можно уйти от суда Божьего и суда присяг. Что бы ни думал по этому поводу, мистер президент? Можно проскочить даже сквозь игольное ушко, как бы там ни утверждали Смотрецы. и любители гипербол. Но ни одному человеку, Джефф, слышишь, ни одному еще не удалось выпутаться из тени от любви. Когда мы любим, слово «любовь» синоним самопожертвования и отречения. А когда любит сосед за стеной, это слово означает самомнение и нахальство. Любовь, великая госпожа, госпожа случайность. Мы возлагаем жертвы на ее алтарь. Представьте, как в один прекрасный день вы пойдете в банк в скромной надежде открыть счет. Сейф. Не думаю. Открыть сейф без посторонней помощи. А у окна сидит... Полисмен. Очаровательное существо. А ты перебрал? Да, именно очаровательное существо. И вы забываете, кто вы такой. Зачем пришли сюда и становитесь... Кладчиком. Мужем. Ты кладчик. Вы становитесь мужем. Счастлив тот кто вытянул свой жребий. Браво! Счастлив тот, кто, встав по утру, может найти у кровати свои шлепанцы и съесть омлет, благоухающий духами и кольт-кремом. Это чистые, только что с подорон. 50 центов Ну, 
Джефф, бери перо. Пиши. У тебя великолепный почерк, не испорченный наручник. Симпатичная вдова, прекрасной наружности, 27 лет, вес 210 фунтов, рост 5 футов и 1 дюйм. И 1 дюйм? Почему 1 дюйм? Ты ее знаешь? Нет, просто, по-моему, ужасно симпатично звучит. Рост 5 футов и один дюйм. М? Ну ладно, хорошо. Талию, бюст и прочее, размеры проставь сам. А можно я напишу подробности при встрече? При какой встрече? Конечно, никакой встречи не будет, но я знаю мужчин. Они такие привередливые. Одному нравятся полные, другому, наоборот, маленькие и худые. Если мы укажем точные размеры, то можем сразу лишиться какой-то части клиентов. Ладно, подробности при встрече. Желала бы выйти, вторично выйти замуж. Мужа хотела бы иметь. Не богатого, но нежного сердцем. Так как по ее убеждению добродетели чаще встречаются среди бедняков. Слог. Ну что ты, Джефф? Ничего не имеет против э, старого и некрасивого, если будет верен ей и сумеет распорядиться ее капиталом. Ну что ты, Энди? Ну кто же захочет себя признать старым и некрасивым? Угу. Ну ладно, потом подредактируем. Желающие! Вступить в брачный союз. В брачный союз. Послушайте, милейший, в чем дело? Моя муза просто не имеет, когда грохочут пушки. Какие музы, сэр? Полдень. Джентмены пьют. И закусывают. А -а -а. Желающие вступить в брак благоволят обращаться в брачную компанию Питер Стакер и Гименей на имя одинокой. О, может быть, вдовушку навестить? Тут сказано, что вдова лично никого не принимает. Это в каком же смысле? А -а -а. С предложениями обращаться по, по почте. И вложить в конверт один доллар. Смотри, Джефф, и запоминай. Миром правит Гименей. Аппетит и... Это, как его? Бахус. Читали? Симпатичные вдова. Прекрасные наружности. 27 лет. С капиталом 3000. Желаешь вторично выйти замуж? Эй, куда тебе гоняться за молодыми вдовами? Заткнись, Том. Или ты забыл, как я обучал твою жену прицельной стрельбе? Мы стреляли всю ночь, а ты даже не проснулся. Как все идет, окей. Наш опус имеет успех больше, чем Романа Мопассана. Но скоро появятся и критики. И чтобы этого не случилось, ищи женщину. Шершеля фам, как говорит твой Мопассан. А что тебе, женщина? Не только вред. Что общего между брачным свидетельством и настоящей вдовой? Во всех моих начинаниях я держался того правила, чтобы товар был налицо. Сегодня наш товар вдова. Да и этим милым джентльменам, думаю, важнее один раз увидеть, чем сто раз услышать. Иначе... Ты прав, Джек. Ищем вдову. Я сгодится мне любовь, но есть и исключения. Он должен быть хорош собой, до ума помрачения. И с ним вдвоем, и с ним вдвоем, и вам вам и славно забираем. Если он к тому же слаб в таблице умножения, то пусть он деньгами хотя бы внесет мне уважение. И с ним вдвоем... Тогда вдвоем мы славно заживем. А если нет, то одного прошу по крайней мере, чтобы имелись у него серьезные намерения. И с ним вдвоем, и с ним вдвоем, Кирлим Пампом славно заживем.
Боюсь только, что найти приличную вдову труднее, чем самородок в Клондайке. Вот тут я позволю тебе не согласиться с твоим наблюдением. Я прочитал насквозь британскую энциклопедию и все искал чего-нибудь такого, чего нельзя купить за деньги. И как? Нашел? На той неделе примусь за дополнительные тома, но... Эй, приятель! Ну что? Это она. Ну что, Джефф? Удачи? Вот, всегда как первым, так должен быть Джефф. Пожалуйста. Давай пойду я. Я пошутил. Так что, прямо сейчас и повезем? А что делать? Угу. А? Так что, прямо сейчас и поедем? Угу. А что вы? Я правда не знаю. Благородное ли вы дело затеяли, мистер Питерс? Благородный, благородный. Брачная контора Питерс, Стакер и Гименей. Но здесь же написано вдова, мистер. Мистер Питерс. Питерс. Здесь написано вдова. Ну, а я? Как? То есть... Э... Ну куда же вы, мистер? Ну, конечно. Ты опять скажешь, что я виноват. Что случилось, Джефф? Объясни толк. А то, что твоя вдова... Да что ты говоришь? Ну да. Так это в тысячу раз лучше любой вдовы. Как это? Запомни, Джефф, важна не форма, а содержание. <связь> это отлично, миссис Роттер. Это повышает <связь> ваши акции. Ваши прекрасные руки и сердце. Но у меня нет капитала в три тысячи. А руки и сердце у вас есть? Отвечайте же, мэм! Отлично. Все остальное мы берем на себя. А в чем будут мои обязанности? Да сущи пустя. Только забота о собственной нравственности. Ну, а как же вот э, это? Но мы вам платим. Платим наличными 25 долларов в неделю. Плюс полный пансион. Ну, я же вот не девушка, мистер. Этот... Э, так, не я, мистер. Энди Такер. Я понял вас, мэм. Жалование вам идет с этой минуты. Вопрос есть? Считайте, что я на службе. Сейчас только пудреницу возьму. Окей, мэм. Вот что, мэм. Да-да? Конечно, может найтись идиот. Я хотел сказать, пылкий воздыхатель, который придет к вам лично, чтобы завоевать ваше сердце. Вы слышите меня, мэм? Да-да. Так вот, в этом случае вам самой придется спустить его с лестницы. Я хотел сказать, отказать ему. Вы поняли меня, мэм? Да. Я готова.
Ваше трогательное искреннее письмо произвело на вдову глубокое впечатление. Она просит написать ей подробнее и прислать ваш портрет маслом. А если маслом нет? Пиши, если маслом нет, можно фотографию. Написал фотографию? Так, фотографию. Написал. Пиши. Э, наш гонорар за передачу этого второго письма в ласковые руки вдовы выражается в скромной сумме 2 доллара. Каковы и следует приложить к письму. Подпись. Питер, Стакер и Гименей. Так, что у нас дальше? Мистер Снайдер, штат Кентукки. Мечтой моей скромной жизни было жениться на вдове ростом 5 футов и 1 дюйм. И возложить на себя время заботы о ее капитале. Не дурной слог у этого, как его, Снайдерса. Ответишь ему, Джефф. Здравствуйте, сэр. Прошу. Ох, сколько. Все. Благодарю вас. Благодарю. Большое спасибо, сэр. Благодарю. Всего доброго, сэр. Сохранение исчерпаемый запас любви и прочих мужских достоинств, уверен, что вы будете счастливейшей из смертных, но в настоящее время сижу без денег. С этого бы и начал. Знаешь, Энди, я пишу эти ответы по 12 часов в день, словно какой-нибудь бальзак. Бальзаку было хуже. Он вынужден был писать ночью. Приветствую вас, сэр. Прошу. Прошу. Минуту. Спасибо, сэр. Благодарю, сэр. Дорогая мисс, каждый из нас счастлив будет с оружием в руках доказать преданность вам и желание обнять ваш стройный девичий стен. Они по два цента сбросили, что ли? Не знаешь, Энди, куда это подевалось благородство наших военных? Ну вот, тоже. И Синсинга деньги шлет. Ну, что такого от суммы до тюрьмы? 74. Прекрасное утро, сэр. Здесь ничего нет. Послушайте, милейший, а больше ничего? О, 
Совсем забыл. Вот э, доплатная квитанция с вас 20 долларов. Ну, Мэнди, здесь кое-что есть для вдовы. Дорогая! Интересное письмо. Дорогая, к сожалению, не нашлось под рукой фотографии. Посылаю эту вещицу. Я точь-в-точь, точь, как она, но без дурацкого костыля под мышкой и с усами, как у эрцгерцога Фердинанда. Жди. До свидания, сэр. Послушай, Джефф, что ты думаешь по этому поводу? По поводу этой копии? Нет, по поводу оригинала. Думаю, что пора закрывать контору. Чтобы мог предположить, что они захотят лично поглазеть на вдову. Это с мисс Тротта. Ваш успех превзошел все допустимые суммы. Я хотел сказать все ожидания. Они все такие милые, и как их много. Но кто бы мог подумать, что меня так можно любить. Но я же не могу дать согласие всем сразу. О, мэм, это и не требуется. Мы вообще закрываем контору с завтрашнего дня. Вы можете снова считать себя девицей. Как мы так не договаривались? Так убиваетесь, а? Ну, ну, ну что такое? Соскучились по вашему маленькому домику, да? Так завтра мы вас отсюда отправим, а? Или вас кто-то обидел, а? Ну-ка. Никто не обидел, мистер. Питерс, Питерс. Так что же вы тогда рыдаете, как девочка, которая не хочет идти в школу, а? Что такое? Ну. Как? Ну, знаете, мисс. Айда, Джефф. А таким тихо не казался. Про штат Юта говорил. Энди, мы должны тебе объяснить. Не надо, Джефф. Я не ханжа. Какие тут могут быть объяснения? Джентльмен, Крес Питер Стакера Гименей счастлив сообщить вам, вдовы Троттер больше нет. Теперь мы ее смело можем назвать Невеста Троттер. 
Но кому же она отдаст свою руку и сердце, об этом узнаем из решения авторитетного жюри, после чего никакие претензии не принимаются, рукописи и фотографии не возвращаются. А пока я хочу от имени Треста и Невесты вынести благодарность всем участникам конкурса и пожелать им... Мисс, вы уже собрались в дорогу? Нам не хотелось бы оставлять вас. Энди, мы хотели сказать тебе, что мисс... Э, миссис. Как? Уже? Я люблю его. Я не могу без него жить. В нем воплотился этот. Весь идеал мужчины, который я лелеяла всю-всю-всю жизнь. Да? Так берите его на здоровье. Я разделяю вашу радость, понимаю ваши слезы, но сейчас нам хорошо бы поторопиться. Энди, он пришел сюда по объявлению. Он не женится, пока ему не дам трех тысяч. Кто он, о ком вы говорите? Его зовут... Его зовут мистер... Сейчас. Шантаж? Эй, если бы 15 лет назад кто-нибудь в штате Юта мог бы подарить мне эти три тысячи... Каждый мужчина, если он, конечно, мужчина, должен уметь говорить женщине нет и еще его раз... Его зовут Уильям Уилкинс. Вот как его зовут. Очень приятно. А теперь давайте попробуем спокойно обсудить ситуацию, миссис Троттер. Весьма сожалею, что нам не удастся поговорить. Может быть, в другой раз. Жеф, чего ты стоишь? Энди, горько думать, что по нашей вине это бесхитростное сердце будет разбито. Да, будет разбито. Пожалуйста. У меня тоже есть сердце. Я тоже не из тех, кто поджигает приюты для сирот и убивает слепых, чтобы воспользоваться их медиками. Давай, Джефф, займись судьбой Нестротера, а? Пока. Позабочусь о спасении Треста. Нестротер. Трест искренне разделяет вашу радость. Привет, ты чистый, только что с похорон. Но сердце это вводит конец. Привет, чистый, только что с похорон. Но сердце это вводит конец. Карета чистая, только что с похорон. 50 центов в один конец. Джефф. Я тебя только об одном прошу, не выпускай саквояж из рук, чтобы деньги снова не превратились в кирпичи. Ну что ты, Энди, его теперь только с руками смогут оторвать от меня. Что стал? Сэр, вы когда-нибудь видели негров с белыми руками? Это такая же чушь, как летающая лошадь, понял? Ну, сэр. Я вас не узнал, будете богатым. А, мистер Такер, минуточку, а я же тоже хочу попытать счастье. Вот фотография и два доллара. Вот еще мой скромный... Ну, ну, ну! Вы знаете, я за это время продумал всю свою прошлую жизнь и понял, что могу вызвать смертницу. Это бесполезно, Энди. Они знают только одну дорогу на кладбище, а туда быстро не ездят. Надо бежать. Нужно это делать, мистер Так. Я же взял вот за свой счет. Вот же два доллара. Джефф, беги. Я вас, мистер Такер, никуда не отпущу. Ты что, Энди? Ты мог обо мне такое подумать? Разве я похож? Джефф, ты самый благородный из всех благородных жуликов на свете. И именно поэтому ты должен бежать, чтобы спасти младенца, который у тебя на руках. Держите второго! Вон он! Потомственному холостяку! 
Все мои предки по мужской линии были холостяками. Отец мой был холостяк, дед мой был холостяк, даже мой прадедушка Генри, прибывший сюда на два года раньше Колумба, тоже был холостяком. Джентльмены, я собрал вас, чтобы напомнить вам, вы мужчины цвет нации. В ваших жилах течет кровь Колумба и Писсаро. Ну, знаете ли вы, задумались ли вы над тем, что такое брак, к которому вы так стремитесь? Вам говорят, брак это рак. Не верьте! Брак это когда бывшие друзья становятся заклятыми врагами. Брак это когда ваш омлет вечно пахнет духами и пакетами. Говорят, раньше были женщины, но может быть мы не знаем. Но сегодня, разве не мы, мужчины, лучше стряпаем? Разве не мы лучше стираем и гладим? Разве не мы лучшие сиделки и прикладываем? И за это, с позволения приходского священника, они получают законное право обшаривать ваши карманы, когда вы спите. Как могу ли я спокойно смотреть на нас? Нас обманули! Я не сказал еще самого главного. Неужели ты не вразумишь этих несчастных? Неужели не отведешь их от тяжкого греха? Если ты слышишь меня, помоги им! Все, Энди. Это конец. Ты не должен был его впутать в эту историю. Ужин! Женщины пьют и закусывают! Ну, человек, а к вам это не относится? Вы что, не слыхали пушечные выстрелы? Сейчас, папаша, сейчас. У меня что-то с часами. И что я больше не повторяю. А в газетах пишут, что Америка – вершина цивилизации. Что же тогда должно твориться в Европе? Да, ты прав, Джефф. Человечество пока еще не совершенно. А здорово ты! Если ты меня слышишь, подтверди нашу вексель! Мы отомстим, Джефф. Не знаю, как, но мы страшно отомстим. И неплохо заработаем. А начнем мы с того, что скупим все салуны города. Маэстро, спрячьте скрипки, труби трамбонов медь. Это дело не для хлипких. Месть, месть, месть. Во мне кто плюнул в душу, весьма дурная весть. Что кусать в ночи подушку? Месть, месть, месть. Здоровый дух в здоровом теле. Кипит и месть, и жажды а вида душу гложет и может мозг разъесть. Один рецепт поможет, 
Месть, месть, месть Решил я однозначно Иметь или не иметь Обидчик жив, а значит Месть, месть, месть Здоровый дух в здоровом теле И пить и месть, и жажды лом От анонимки до дуэли От анонимки до дуэли Диапазон Пусть внук от страха плачет Над ним домоклов меч Нет его ваш кровник, значит Месть, месть, месть Раз кровь должна пролиться Не спать вам и не есть До поры пока свершится Месть, месть, месть Здоровый дух в здоровом теле И пить и месть, и жажды тон От анонимки до руэли От анонимки до руэли Диапазон Чтоб смыть пятно позора За обранную честь Аргумент последний спора Месть, месть, месть Мы с вами канем в лету Но на мир покуда есть Будет жечь сердца вендетта Месть, месть, месть Здоровый дух в здоровом теле Кипит и месть, и жажды тон От анонимки до дуэли От анонимки до дуэли а теперь спите, несчастные, завтра вы узнаете, что такое монополия. До встречи! Полдень! Джентмены пьют и закусывают!
вам, бордер. С вас два доллара. Монополии. ли тебе, Джефф, что в жизни нашего треста наступает новый, я бы сказал, кульминационный этап. Мечты сбываются. Ваш здоровье. Скоро ты сможешь купить билет в вагон второго класса? Нет, спальный вагон до штата Юта. А я обращусь к гильдии библиотеки, если, конечно, такова и имеется. Энди, попей молочка, Энди. Ты же знаешь, есть две вещи, которые неизвестно, чем кончаются, когда мужчина выпивает в первый раз, а женщина в последний. Еще полдня, полдня таких, как эти. И мы преодолеем скользкий путь от гангстеров до филантропов. И тогда я первый выйду и скажу им всем. Джентльмены! Это последний стакан виски. Последний, выпитый американцем в вашем городе. Посмотрите на себя. Посмотрите друг на друга. Вы швыряете последние доллары. Вы карабкаетесь на вершину греха! Энди, ты же сам предупреждал, что настоящий трест может лопнуть только изнутри. Ну, не волнуйся, я не дам ему лопнуть. Что вы смотрите? Вы играйте, играйте! в липкой паутине порог. Каждый доллар, оставленный вами в гнездилище порока, а мыть слезами ваших жен и деток. Но я верю в вас. Пусть говорят, что ваши сердца закрыты для добра. В ответ мы построим храм. Храм науки, мудрости и трезвости. И назовем его библиотекой имени Энди Таккера. Это чистое, только что с похорон. 50 центов в один. Стой! С вас два доллара, сэр. Почему? А как же 50 центов в один конец? Правильно. 50 центов и два доллара. Потому что... Э, монополия, Я сэр. Очаровательная блондинка. Вокруг книги, а на самом видном месте. 
полная британская энциклопедия. Идите сюда, ребята. Я где-то здесь присмотрел одно местечко. Да, вот оно. Стойте! Взгляните сюда. На этом месте мы построим храм. Почему обязательно здесь? Может, лучше там? Посмотрите все туда. Какое прекрасное место. А чем тебе не нравится это место, Джефф? Да как тебе сказать, Энди? Оно неплохое, но там, на холмах. Говори, говори, Джефф, мы хотим знать твое мнение. Что с тобой, Джефф? Хелло, мистер Такер и мистер Питерс. Так это и есть ваш жених, мисс Троттер? Да. Это я. Ну, кто тут новый пастор? Подойди ко мне, сын мой. Какой он еще сын, мистер Такер? Такой же, как я пастор, свинократ. Ты. А скажи, сын мой, что воровать чужих невест нынче прибыльнее, чем воровать свиней? А это мы еще посмотрим, мистер Такер, что прибыльнее. Пока не получил от того ни цента, так что венчайте нас, святой отец. Мистер Уилкинс! О деньгах не беспокойся, да ужины инди, они в безопасности. Смотри, смотри, что он делает, бомбардир еще не вешает! Как бросить? Это же наши деньги! Как это ваши? Это наши деньги! Джентльмены! Нас ограбили! Это наши деньги! Боюсь, Энди, что теперь мы опоздаем на проход. Пожалуй. А жаль. Что может быть приятнее морского путешествия в такую погоду? Руки вверх! Именем закона... Конституции и правительства штата, вы арестованы. Ну вот, все как обещали. Справедливость торжествует, порог наказан. На этом, собственно, можно было бы и закончить историю треста, который лопнул. Лопнул? Да кто же в самом деле поверит в такой финал? Разве на всей земле уже не осталось места, где сегодня обманешь ты, а завтра непременно тебя? Наконец, кто же поверит, что вот так просто завершил бы эту историю писатель Оген? Стоп! Давайте попробуем еще раз. Именем закона, Конституции и правительства штата вы арестованы. Спасибо вам, Билл. Вы очень вовремя появились. Нет, ребята, это вам спасибо. Все окей. А вы разве не преподаете музыку в воскресной школе в штате Юта? Еще чего. Я тут же вот на это обменял ваш диплом. Все в наших руках. Слушайте, у меня есть неплохая идея. Идея? Идея? Наш славный пароходик уткнулся лбом в причал. Волна качает сходни. Приехали в финал. Все позади. Имель и риф. Все тридцать три несчастья. С ними наручники шериф. Пришла пора. Прощаться, прощай, веселый пароход. Прощайте, капитан О Генри, героям вашим не везет, но повезет еще, наверное, 
покуда в вечной суете Не надоест с земле прощаться Всегда рискуешь оказаться Не со щитом, так на щите Искали ветра в поле, луч света в море тьмы Мошенник по неволе, завсегда тай тюрьмы Держи карман, покуда жив, умей за шанс цепляться С ними наручники шериф Пришла пора прощаться Прощай, веселый пароход Прощайте, капитан О Генри Героям вашим не везет Но повезет еще, наверно Покуда в вечной цвете не надоест в земле вращаться, Всегда рискуешь оказаться Не со щитом, так на щите. Людских пороков дебри, Земных грехов парад, Из-под пера о Генри Весь этот маскарад. А смен им тот вечный миф, Где доллар – символ счастья, С ними наручники шериф. Пришла пора прощаться, прощай, веселый пароход. Прощайте, капитан О Генри, героям вашим не везет, но повезет еще, наверно, покуда в вечной суете. Не надоест в земле вращаться, всегда рискуешь оказаться. Не со щитом, так на щите Покуда в вечной суете Не надо есть в земле вращаться Всегда рискуешь оказаться Не со щитом, так на щите